guys! Welcome back to my channel and today I'm gonna be doing another unboxing video and I'm gonna be unboxing F9 Live sound card. So, eto siya. So, bali bigay ito sa akin ng asawa ko ng birthday ko and binilhan niya rin ako ng uh, condenser microphone para dito. Pero, for today's video, um, eto muna. Um, yeah, unbox natin. And, ipapakita ko din sa inyo kung paano siya gamitin at kung ano-ano yung mga functions niya. Okay, buksan na natin. Ayan. So, ganito yung itsura ng F9 Live Sound Card. Marami siyang functions. And, iisa-isahin natin yan mamaya. And syempre, may kasama din siyang user manual at dalawang 3.5mm audio jack at USB charging cable. Ayan, so isa-isahin na natin yung mga features and functions nitong F9 and magsimula tayo sa likod. So, nandito yung charging port, nandito yung para sa Live 1, Live 2, and ito yung para sa background music. Ito yung para sa earphone. Ito yung para sa headphone. At yung dalawa dito para sa microphone. So, kahit alin dyan, pwede mong gamitin. Ayon din sa user manual, yung Live 1 is for Android and yung Live 2 is for iOS. Dito naman tayo ngayon sa harap or sa ibabaw. etong red, ito yung on and off button. And yung knob dito sa left side, ito yung volume control ng microphone. And dito naman sa right side, ito yung para sa echo. Dito naman, ito yung pinaka mixer ng F9. So, meron tayo para sa monitor. Ito naman yung para sa treble. So, kung gusto mo adjust yung taas ng boses mo, ito yung gagalawin mo. Ito naman para sa bass. Para naman sa baba ng bosses and eto yung para sa record so pag nagre-record kayo or naka-live kayo make sure na naka-on siya eto naman yung para sa music dito naman sa side na to nandito yung reverb delay so susubukan natin siya mamaya kung para saan ba siya kung ano ba yung nagagawa niya and eto naman yung para sa voice over yan subukan din natin siya mamaya Ito yung KTV button. So, ito ata yung kapag yung boses mo gusto mo maging parang tunog na nasa recording studio ka. Yan, ito yung primal sound. So, kung gusto mong bumalik sa natural yung boses mo, pindutin mo lang yan. So, meron din siyang voice changer. So, mamaya ipaparinig ko sa inyo yung boses bata, yung boses lalaki, tsaka yung boses babae. For the tone of your voice naman, kung gusto mong mataas, pindutin mo lang to. At kung gusto mong mababa, ito naman. Isi-setup na natin siya para matry na natin lahat ng sound effects niya, lahat ng functions niya. So, i-charge ko muna siya. And, ikakabit ko na rin yung para sa uh, Live 2 kasi gagamitin ko siya for recording. And, dahil iPhone ako, sa Live 2 ko siya isasalpak. Pero, kung uh, Android phone ang gamit nyo, uh, gamitin nyo siya sa, sa Live 1. So, Etong isa, gagamitin ko muna for background music. So, ilagay muna natin siya dyan. Okay. So, mamaya, ikakabit ko yung microphone dito. At yung earphone dito. So, ayan, kinabit ko na rin yung mic and earphones ko. Eto, eto yung nakakabit sa live 2. Eto yung para sa recording and live streaming. Pero dahil iPhone ang gamit ko, kailangan ko ng connector. So, mabuti na lang yung iPhone ko may kasama na siyang connector. So, eto yon So, make sure na paggagamit kayo ng connector, eh, talaga yung galing sa Apple Store para gumana. Kasi kapag ibang connector ang ginamit nyo, kadalasan hindi ko magana. Kagaya nito, binili ko to sa Amazon, nakalagay pa Apple Certified. Pero nung sinubukan ko na, hindi siya gumana. So, sayang lang. So, make sure to use Apple Lightning Connector. 
Try na natin yung sound effects ng F9. Gucci Gucci Prada. I love it. You guys are so great. <laughs> Ang galing, ang dami niyang sound effects. Nakakatuwa. Ayan, gamit ko na yung condenser microphone ko. So, ang una nating itatry, itong reverb. Hello? Ay, walang echo. Lagyan ko muna ng echo. Hello? Hi? So, ayan, kung mapapansin nyo, nanginginig or gumagaragal yung boses ko. So, yun yung nagagawa ng reverb. Tapos, pag pinindot mo siya ulit, magsiswitch siya into a different key. So, ngayon, naka-A major siya. Pag pinindot mo siya ulit, naka-B major na siya. So, ayun. So, pwede mong iba-ibahin yung Uh, key ng voice mo. Tapos, punta tayo sa next na button, yung KTV. Pero bago yan, uh, ibalik muna natin yung natural kong boxes. Ayan. Pindutin nyo lang yung primal sound kapag gusto nyo bumalik sa original voice nyo. So, etong KTV, um, eto naman yung kapag gusto mo na yung gumanda yung boses mo, yung parang may echo, yung feeling mo nasa recording studio ka pag kumakanta ka. So, ayan. Pindutin natin. Hello? Ayan, ba diba? Ang ganda. Tapos, kung gusto mong ibalik sa dati, yung primal sound lang. Tapos, etong voice over, eto yung kapag gusto mo na um, takpan yung boses nung kanta. So, ikaw lang, saka yung music. Wala yung original na song. Na original na kumakanta. Kaya lang, um, napansin ko, kapag ginamit mo siya, humihina din yung music. So, parang, mas malakas yung voice mo kaysa dun sa music. So, hindi ko siya masyadong ginagamit. Itry natin tong voice changer. Bahay ko ba sa hindi ang alaman do? Ang sari sari. Tingkamang at talum. Ano ba yung wala sa tono? Sa ayan, may apat na voices na pwede mong pagpalit-palitan. Tapos kung gusto mong ibalik sa dati yung voices mo, press mo lang yung MC. Ayan. etong internal play, hindi ko alam kung para saan siya. So, dito na tayo sa mute. etong mute, kapag gusto mong i-mute yung boses mo sa earphones mo, pag ayaw mo siyang marinig sa earphones mo, mute mo lang siya. Pero hindi maapektuhan yung labas ng boses mo dun sa, sa live streaming, kung nagla-live streaming ka, or dun sa recording mo kung nagre-record ka ng video. So, hindi yun maapektuhan. Tapos, itong elimination, uh, para din siyang voice-over. Kaya lang, mas gusto ko itong gamitin kasi um, pag may gusto akong kantahin na kanta, tapos walang karaoke version. Pag pinindot ko siya, mawawala yung boses. Uh, matitira lang yung music. Pero yung music, yung lakas ng music, ganun pa din. Hindi na babawasan. So, parang karaoke din talaga yung dating niya. 
yung voice over kasi humihina yung ano eh, yung music eh. So, ayun. Gustong gusto ko siya kasi ang dami niyang functions, ang dami niyang sound effects, and super dali niyang gamitin. So, if you're interested to purchase this F9 Live sound card, available siya sa Amazon, and uh, naglagay ako ng link sa description below. And yan lamang po mga kaibigan. Thanks for watching. And para sa mga bago si channel ko, mag-subscribe na rin kayo. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo every time I post a new video. Thank you! Bye!